encerrada a última sexta-feira da temporada. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e os últimos treinos livres estão sendo feitos, teremos mais um no sábado e então o quali que é o último da temporada, estamos aí na expectativa, quem será campeão? Lewis Hamilton, Max Verstappen, Mercedes, Red Bull? O campeonato de construtores está muito bem encaminhado para Mercedes, tudo indica que vai ficar com eles mesmos, só se acontecer uma tragédia, os dois carros abandonarem e aí a Red Bull fizer uma dobradinha, algo assim, aí o campeonato muda de mãos. Já no de pilotos, tá tudo em aberto, apesar da Mercedes vir com um carro mais equilibrado, um carro mais forte nesse final de temporada, a Red Bull promete pelo menos levar a briga de forma honrosa. Mas o que interessa pra gente é performance na pista, né? Os pilotos falam, fazem jogo psicológico, pressões, etc, uma equipe acusa a outra, mas o que interessa é o ritmo dentro da pista. No primeiro treino livre tivemos o Verstappen mais rápido e no segundo treino livre Hamilton mais rápido. O que, que nós precisamos considerar desses dois treinos livres que tivemos até o momento? Primeiro, a gama de compostos para esse final de semana são os pneus mais macios, que geralmente têm sido melhor para a Red Bull. Por outro lado, a corrida será em grande parte noturna, ela começa ali no finalzinho da tarde, mas termina à noite mesmo. A temperatura da pista cai e isso tem ajudado a Mercedes ao longo da temporada, ou seja, tem quase que um equilíbrio aí, os pneus acabam sendo melhores para Red Bull num determinado ponto, mas a temperatura pode acabar ajudando a Mercedes em outro ponto. Tudo isso só ajuda a incrementar ainda mais um campeonato que já tem sido muito bom, um campeonato fora da curva, um campeonato disputado ponto a ponto, metro a metro e que chega empatado. Nós estamos presenciando um momento histórico e claro, quem vencer vai merecer totalmente esse título, ainda mais que estamos falando de dois grandes pilotos um heptacampeão consagrado e um piloto da nova geração que tem mostrado serviço já há um bom tempo. Dito isso, acredito que a Mercedes tem sim uma leva vantagem por conta do carro, do motor e também do traçado em si, que foi reformulado e agora está um pouco mais rápido, inclusive a estimativa é que seja cerca de 14 segundos mais rápido do que nós vimos anteriormente. Christian Horner fala que a Mercedes tem um carro melhor, mas que eles Red Bull tem Max Verstappen. Será que Verstappen seria capaz de sozinho? Conseguir bater Lewis Hamilton? Muito difícil, o carro faz muita diferença nesse aspecto. O carro da Red Bull pode ser acertado um pouco mais para a reta. E eu estou com uma sensação, visto do TL2, que a Red Bull começou a focar um pouquinho mais em corrida, o contrário do que ela fez na Arábia Saudita, em que focaram mais no quali e aí na corrida claramente não tinha um ritmo, tanto é que o Hamilton com asa quebrada, etc, estava ali ainda bem mais rápido do que o Verstappen. Tudo isso só incrementa, eu acredito numa corrida que pode sim vir a ser equilibrada, mas com uma leve vantagem para Mercedes caso alguém tenha vantagem, agora se por exemplo acontece do Hamilton sumir, só vai ser basicamente uma confirmação do que muita gente já fala, né? inclusive vocês aqui nos comentários, muitas pessoas acreditando que a Mercedes vai ter uma vantagem ampla na corrida, principalmente nas retas. A expectativa de todo fã, eu acredito que as pessoas que não estão assim fanáticas por um lado ou para o outro, mas o fã de corrida quer ver uma disputa até a última curva. É exagero pensar até a última curva? Claro que é. Mas numa temporada em que nós estamos na última corrida com ambos empatados e que já aconteceu de tudo, eu também não ficaria surpreso se na última curva eles estivessem ali misturando tinta para ver quem vence a corrida. Ambos os pilotos já falaram que querem sim levar essa corrida até o fim, ou seja, eles não pensam numa batida, até porque uma batida é bem arriscado, né? Se você tenta tirar o seu adversário da pista, além de você poder acabar sendo prejudicado com um dano um pouco maior, também tem o risco de ser desclassificado, seja da corrida ou até mesmo do campeonato. Esse tipo de coisa dá um tempero que a gente também não via há algum tempo. Qual foi a última vez que falava-se que dois pilotos poderiam bater na última corrida? Nem em 2016 isso era falado quando o Rosberg foi disputar o título com o Hamilton. Então tem muito tempo que não se fala nessa possibilidade, a própria Fórmula 1 começou a fomentar isso, colocando ali o vídeo do Schumacher batendo no Villeneuve, o Michael Massey agora falando que vai ter perda de pontos para quem bater de propósito, enfim. A própria Fórmula 1 já está criando esse clima, essa tensão entre os fãs, porque se você reclama de canal de YouTube clickbait, meu amigo, sinto muito lhe informar, a Fórmula 1 é muito mais clickbait que todo mundo, porque é claro, qualquer empresa quer fazer a propaganda e fazer com que você e eu, os espectadores, 
é, tenha aquela vontade de assistir, queira teorizar, queira falar disso nas redes sociais, porque isso é engajamento, engajamento significa dinheiro, então eles não estão nem aí se você torce pro Verstappen, pro Hamilton, se você torce para que tenha corrida, para que chova, para que bata, o importante é que você assista a corrida e claro, torcendo para que seja um corridão. Portanto, só mesmo no qual nós vamos conseguir tirar uma conclusão um pouco melhor. Se a Red Bull estiver focando mesmo em ritmo de corrida, como é o que deu a entender pelo TL2, podemos ver um quali um, uma vantagem um pouco mais ampla da Mercedes, o que não seria também de se surpreender em circunstâncias normais. Agora, na corrida que é onde está valendo o ponto, a gente pode ver que sim, as coisas podem andar um pouquinho mais próximas e vamos torcer para que Hamilton e Verstappen briguem a todo instante. Falando rapidamente das demais equipes, aparentemente Haas, Williams e Aston Martin vêm para ficar no fundo do pelotão, a Haas ali a gente já sabe que anda atrás mesmo a temporada inteira, não tem muito o que dizer, mas o Williams e Aston Martin pioraram bastante nessas últimas provas, não estão conseguindo imprimir aquele ritmo que uma vez já conseguiram e claro que esses pilotos acabam ficando reféns de carros ruins. Conseguir um bom resultado vai ser mais uma questão de sorte do que propriamente de performance pura. A briga mesmo do meio do pelotão fica ali entre McLaren, Ferrari, AlphaTauri, a Alpine que aparentemente também deu um salto de performance nessas últimas corridas que eu também não entendi, eu acredito que é o fato de ser corrida noturna, talvez o carro deles se adapte melhor a essa circunstância onde os pneus é, não estão com uma temperatura tão alta da pista para poder gerar calor, talvez o carro da Alpine seja como o da Mercedes que consegue andar melhor nesse tipo de situação, e aí? coloca um bom resultado nas costas. Alonso e Ocon têm mostrado bom ritmo nos TLs e provavelmente na corrida vão conseguir marcar alguns pontos. Mas a Ferrari também vem forte e aparentemente nós temos uma Alfa Tauri que pode surpreender como tem feito também nas últimas provas. É aquele meio de pelotão que a gente já conhece, não dá para cravar nada porque tá todo mundo embolado, tá todo mundo brigando, tá todo mundo buscando ali aquele pontinho extra e ainda tem a briga aberta entre Ferrari e McLaren, por mais que a Ferrari esteja muito bem encaminhada já para esse terceiro lugar, também dificilmente perde esse terceiro lugar, ainda mais considerando que a, que a McLaren não deve vencer a corrida, né? muito difícil acontecer isso. Mas enfim, tudo são suposições, tudo são indicativos, lembrando eu sempre falo que treino livre não é conclusivo, é indicativo, então muitas coisas podem mudar até o qual e até a corrida, mas eu quero saber a sua opinião e a sua expectativa. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!